Yes, sir. So, so uh, this girl part of the rituals. Kwa kwanza, let me say, information is power. So, bari ni nguvu. So, nikiwa pale, kuna mambo mingi ambayo sikuwa najua. So, inafanya natama ni kuwa najua. So, na pata na ingia kwa darasa katha, na ingia kwa semina katha. Na lengu yangu si kama vile wengine ambayo ikiingia pale tu mita inanza kwe sabu, hati ni hela. So, mini kuna inatafta ile habari. Na... Na nikitafuta hiyo habari nimegundua kuna mambo mengi ambayo sijui. So natafuta na nachokora kila mahali kila kona. Sema kama ni shirika ambayo najui kuna habari kuhusu mambo mambo na vijana. Kuna shule ambayo kuna habari kuhusu eh, mambo na masomo. Kuna jamii kuna habari kuhusu vile tu kijiji na zalindo na mambo kama hayo masuala tofauti tofauti. So nikaanza kutafuta hiyo nguvu. Na hiyo nguvu kupitia hiyo njia ya habari. Eh, kitu ya pili niligundua pia ile hela na so uh, first ni hapa we have this resource center ambayo iko na iko na iko na vitu ni iko na habari mob ambayo kijiji naweza tumia iko na habari mob ambayo vijana naweza tumia iko na habari mob ambayo watoto naweza tumia so nikikuwa kwa hiyo resource center kuna zile vitabu tunatumia labda wakita kujua kuhusu vijayo na vile wanafanya saving na vitu kama hayo. So hiyo hiyo resource center imekuwa ni moja. Ya pili kwa saa hii ni vile nataka kurejea pia shule na napata kutafuta tu pia nguvu kupitia masomo ambayo nikichukua na kuja na yeneza hapa kwa hii library ambayo tuko na watoto. So hiyo ni nguvu ya pili. Uh, ya tatu kwa community ambapo na nimehusika katika zile mikutano. So nikikaa chini napata yale mawazo vile community inaweza kaa pamoja ina 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 inafikiria ina kuhusu ujenzi inafikiria kuhusu miradi inafikiria kuhusu welfare ya jamii kwa, kwa ujumla inafikiria mambo mambo tofauti so pia nikikaa kwa ile mikutano ambayo ni ya muungano napata ile habari ambayo inanielimisha nikisema hizo hizo rituals ndizo ndiz, ni kama mi kwangu nazichukua na kama viapo ambapo nikijua moja nikichukua kama kiapo inanipigisha hatua so na kisha kwanza tukisema vile tu, vile muungano anasema ardhi ni haki ardhi na makao ni haki yetu kwa hivyo ni kumaanisha tunataka kujua hii ardhi na makao ni ya nani hii ardhi haswa ni ya nani so hiyo inani motivate kwanza kutafuta ni ya nani nikijua ni ya nani tunaanza kuzungumza tunaanza tuna, tukupitia ile tena ile habari na pia ile skills tunaanza kuzungumziana so tunaanza kufanya ile advocacy ile ardhi kwa hivyo pia inani motivate kusonga mbele na kujua kwamba sisi kama na kijiji tuna haki ya kuishi mahali tunaweza kitu ya pili eh, inani motivate kwamba kama hii ardhi siwezi pata naweza pata ardhi nyingine lakini ardhi nyingine nikipata inahusika inahusisha nini inahusisha hela So ikiusisha hela lazima nifanye nini? Nianze kuweka nini? Ile akiba. So nikianza kuweka ile akiba, so naingia kwa hiyo ya savings ambapo lazima niweke ile akiba ndioweze ku, kupiga ile hatua. Na hiyo akiba sitaweza kuiweka kwa labda sitapata shilingi 1000 moja mara moja. So nitaanza kufanya kufanya nini? Kufuata ile step. Na sababu ile akiba naweka kila siku, kwa hivyo ni kumaanisha lazima kama wana kijiji tuweze kupatana kila mara kwa mara ndio tuweze kujua ile akiba yetu imefika wapi kupata na mara kwa mara ndio tuweza kufanya ile mazungumzo na ule mwenye ardhi kupata na mara kwa mara ndio tu tuweza kupigile hatua na kwa hapo hizi ile rituals zinafanya nini ule muungano unazidi na kuendelea hapa na pale na vile tumesema kwamba vijana na watoto pia wanakuja wakuja wataka wapi already tumeshaokipae nafasi yote nzima so wakikuja pia wafuate zile rituals na zile nafasi wakishapata waende wajipange pia wanunue sehemu yao kwa hivyo muungano ni kitu ambayo ni, ni, ni movement ambayo hautaisha ni muungano utazidi na kuendelea miaka na miaka